Всем привет! В этом уроке я хочу рассказать о своем workflow для создания Real-Time Velos для рендера в Marmoset Toolbag и Unreal Engine 4. Также поговорю о том, как я создавал данную прическу. Расскажу обо всех этапах создания и важных моментах, которые стоит учитывать. Еще поговорим о том, как запекать все нужные карты, которые вам пригодятся в любой задаче. Итак, в первую очередь я обычно запекаю так называемый Hair Cap. Слой, который является первым слоем и будет находиться под всеми остальными. Благодаря этому слою рендер волос выглядит намного лучше и вам не придется тратить много времени на создание большого количества плашек, чтобы закрыть пробелы. Этот слой создается для плавного перехода от корней к мешу головы. То есть рост волос выглядит намного естественнее и нет залысин, как это обычно бывает без создания данного слоя. Еще благодаря этому слою создается эффект объема на коротких волосах. Если его запекать сразу на основной меш, такого эффекта не будет. Большинство студий используют именно этот подход, когда создается отдельный слой для базовой текстуры бровей и коротких волос. Также для этого меша делается легкий пуш, чтобы он слегка отставал от основного меша головы и создавался эффект объема. Именно сейчас я расскажу, как запечь текстуру на такой меш и получить первый слой с короткими волосами и бровями. Первое, что вам необходимо сделать, это детач скальпта и области бровей на копии оригинального меша. Обычно мне дают уже оптимизированные головы, поэтому я не трачу время на оптимизацию. Детач геометрии и весь workflow я буду показывать в мае, так как мне здесь гораздо комфортнее работать и инструменты запекания здесь реализованы лучше. Да, и я уже говорил в предыдущих видео о том, почему я перешел в мае, хотя заказы в 3D Max я тоже выполняю. Кстати, об Red Workflow я не забыл. Просто из-за того, что недавно вирус съел все записанные данные, мне нужно будет записывать все опять с нуля. Но так как много людей просили в первую очередь о выпуске данного видео, я выпускаю его. А затем приступлю к продолжению Braid Workflow. Итак, чтобы отделить скальп от головы, просто выбираем ее, затем данный инструмент, в Stroke включаем симметрию и выделяем ту область, которую вы хотите отделить. Затем делаем дубликат. Для этого нажимаем Ctrl плюс D, после чего комбинацию Ctrl Shift плюс I и Delete. Таким образом, вы получите отдельный меш для дальнейшей работы. Я сейчас просто по-быстрому показал, как можно выполнить данную операцию. Естественно, вы должны более аккуратно выделить и получить полноценный скальп. После того, как вы отделили скальп, вам достаточно просто выделить его и применить пресет Furball Warnatrix. Затем перейти в Guide from Mesh модификатор, уменьшить длину гидов с помощью параметра Lens вкладки Guides. После чего в Change Width изменить кривую Width Ramp. Сделать его такого вида и также уменьшить значение параметра Width. Кстати, это не финальное значение. Я просто для начала устанавливаю такое, чтобы было комфортно работать во Viewport. Далее выше модификатора Edit Guides применяем Surface Comp. Для того, чтобы указать направление волос с помощью специальных направляющих. Для того, чтобы активировать эти направляющие, нажимаем на кнопку Things Editing Tool. Кстати, я не рекомендую включать симметрию, так как без нее результат выглядит намного реалистичнее. Создание Things начинаем из этой точки, так как если ориентироваться на референции, волосы растут именно в таком направлении из нее. Насчет идеального направления не волнуйтесь, так как при желании потом это можно будет расчесать в следующем Edit Guides. После того, как вы создали все направляющие, нажимаем Q, чтобы выключить инструмент Things Editing. 
Hair from Guides можно временно выключить и посмотреть на результат с гидами после проделанных операций. Затем включить его обратно и выбрать Barycentric Interpolation Guide Selection и в Triangulation Type Manual Triangulation. Это новый метод интерполяции, который появился недавно и в большинстве ситуаций дает наилучший результат. После создания волос Вам нужно нарисовать маску Hair from Guides и внести изменения в настройки, а также возможно еще добавить гиды для лучшей интерполяции. Обычно после того, как я настроил направление волос Surface Comp, я создаю еще один Edit Guides поверх этого модификатора и сворачиваю стек, чтобы применить все настройки для гидов. Для этого нажимаю правую кнопку мыши и выбираю Collapse Up to Here. В итоге у Вас появится модификатор Baked Guides и не будет никаких проблем. Затем создаем более реалистичный контур в Loss с помощью маски в Hair from Guides. Ее Вы можете нарисовать в Maya с помощью 3D Paint Tool или Matbox. Тут уже кому как удобно. Matbox я рисую в том случае, если у модели много UV патчей и есть швы. Так как в таком случае стандартный 3D Paint Tool не умеет размывать контур на швах и получается неприятный бах. То есть у Вас просто не получится сделать плавный градиент. Так как в данный момент у меня один патч на весь скальп, то можно нарисовать маску внутри Maya и не возникнет никаких проблем со швами. Итак, чтобы начать рисование маски для Hair from Guides, Вам нужно выделить объект с волосами, выбрать данный модификатор, выключить его, чтобы не было лагов во viewport во время рисования и нажать на данную иконку. Чтобы все работало правильно, Вам также обязательно нужно назначить материал Lambert 1 на скальп, иначе 3D Paint Tool не будет работать. Когда все готово, нажимаем на данную иконку и в выпадающем окне пишем название маски. Выбираем формат, в котором она будет сохранена и я обычно выбираю JPEG. Затем указываем путь сохранения, ее размер, базовый цвет и UV Set. После чего нажимаем Create. Сразу после этого действия у Вас активируется 3D Paint Tool. В Tool Settings Вы можете настроить данный инструмент. Например, поменять цвет или настроить степень размытия во время зажатого Shift. Если же Вы не знаете, как открыть Tool Settings, то сейчас я Вам расскажу, как это сделать. Заходим в Windows General Editors Tool Settings и перетягиваем данное окно в то место интерфейса Maya, в котором Вам будет удобно работать с этой панелью. Итак, чтобы рисовать цветом, который Вы выбрали в вкладке Color, Вам нужно активировать Paint для опции Artisan. Если Вы замете Shift и будете рисовать, то активируется инструмент Blur, который позволяет размыть границу или край цвета. Чтобы настроить интенсивность размытия, выбираем этот инструмент и изменяем параметр Blur Intensity. Благодаря данному инструменту можно создать плавный цветовой градиент и за счет этого будет плавный переход от волос к коже. В итоге Ваша задача нарисовать плавный контур по контуру скальпа. На затылке рисуем примерно таким образом, ориентируясь на фотореференции. Я не буду сейчас тратить время на рисование маски и сразу Вам покажу, что должно получиться в результате. Кстати, чтобы включить симметрию во время рисования, Вам нужно спуститься ниже, перейти в Stroke и включить опцию Reflection. После чего Вы должны выбрать ось, по которой будет производиться симметрия. Затем рисуем маску в этом режиме и в итоге у Вас должен получиться такой результат. Затем, когда Вы примените данную маску, у Вас получится такая прическа. После чего все волосы, которые вылазят за контур скальпа, нужно будет убрать с помощью дополнительных модификаторов. А также исправить некоторые волоски, которые влезли в геометрию скальпа с помощью Push Away From Surface. То есть в финале у Вас должен быть список таких модификаторов. После Hair From Guides нужно назначить Lens Modificator и применить такие настройки. Как раз именно данный модификатор убирает волоски, которые вылазят за контур и вносит разнообразие в длину всех волос с помощью параметра Randomize. После Lens модификатора я назначаю Freeze для того, чтобы внести немного хаоса в форму волос. Финальное значение для Change Width это 0,5 тысячных. Но я пока верну предыдущее, чтобы Вы видели разницу работы с Push Away и без него. Как раз последний модификатор я назначаю для того, чтобы волоски не влазили в геометрию. Иначе бейкинг волос происходит с пробелами в текстуре. Итак, базовый слой с волосами готов к бейкингу. Сейчас я расскажу, как это сделать и какие текстуры я обычно запекаю. 
Итак, чтобы запечь волосы на ваш скальп, вам нужно во-первых решить, что за рендер вы хотите использовать для запекания. В своем workflow я буду использовать V-Ray и Arnold, потому что V-Ray не получается запечь некоторые карты. Какие, вы в скором времени поймете. Возможно, я просто еще не нашел решение и кто-то из вас сделает свое предложение в комментарии. Пожалуйста, напишите после просмотра этого видео, если знаете другой метод. А пока я делюсь тем, что знаю. Итак, первый шаг, который вы должны сделать, это зайти в настройки и сделать активным V-Ray Render. В Production Engine нужно выбрать CPU, так как на GPU пока не работает запекание для этого workflow. После данного действия, вам нужно создать HDRI DOM с такими настройками. Затем выбрать скальп и нажать на данную иконку вкладки V-Ray. Таким образом, вы создадите V-Ray Bake Options, в которых можно сделать все настройки бейкинга. Обычно я оставляю их по умолчанию и только меняю разрешение. Например, чаще всего ставлю 4K. В данный момент для урока я окажу меньшее значение, чтобы было быстрее и вы увидели результат. Затем выбираем волосы и назначаем обычный V-Ray Hair MTL, не V-Ray Hair Next. Данный материал подходит лучше, чем новый, именно для запекания реал-тайм волос. Настройки его очень простые. В первую очередь, я использую данный материал для запекания Albedo карты. Итак, в слоты Overall Color, Diffuse Color и Primary Specular я подключаю карту RAMP. Для того, чтобы добавить данную карту, нажимаем Tab и пишем RAMP. После чего выбираем RAMP Texture. Затем сразу же удаляем Place 2D Texture. Так как нам не нужна данная нода. И в UV Cord, именно в слот V Cord, вам нужно подключить другую ноду под названием V-Ray Hair Sampler. В зависимости от задачи, подключаем один из имеющих слотов V координат слот ноды Ramp. Обычно первый слот, который я использую, это Random By Strand. Это делаю для того, чтобы внести немного разнообразия в цвет волос. Когда у вас неоднородный цвет, результат получается намного лучше, исходя из моих наблюдений. В настройках Ramp Attributes в Type выбираем V Ramp и делаем градиент такого типа. В пресетах вы можете сохранить разные вариации цвета. Для примера я выберу такой градиент. Итак, материал готов. Теперь можно приступить к его запеканию. Для этого выбираем Scalp. Снова открываем вкладку V-Ray на шельфе. После чего нажимаем правой кнопкой мыши на уже знакомой вам иконке и выбираем опцию Bake with V-Ray. Кстати, вы можете рендерить как бакетами, так и прогрессивом. Выбор метода зависит от качества, которое вам нужно. Я предпочитаю бакет рендеринг с настройками, которые сейчас покажу. После того, как закончится рендер. Этих настроек мне достаточно для того качества, которое я имею в Marmoset или Unreal. И моих заказчиков такое качество устраивает. Итак, у вас есть Albedo и Alpha. Если будете запекать нормальные, то это будет не обычная карта нормальной, а Object Space, которая, кстати, может пригодиться в Unity. Кстати, чтобы добавить рендер нормалей, в настройках рендеринга заходим в вкладку Render Elements и делаем активным V-Ray RE Normals. И как и обещал, показываю свои настройки, которые обычно использую для бейкинга. Этого достаточно для того качества, которое вы можете увидеть в моем портфолио. Если у вас не устраивает время рендера бакетами, выбираем прогрессив и устанавливаем то время, которое вам нужно. Но учтите, что качество может быть хуже. Итак, после того, как запеклись Albedo, Alpha и Object Space, я приступаю к запеканию ID и Root Card для Unreal Engine. Как раз в этом вам тоже поможет V-Ray Hair Sampler. Но об этом мы поговорим в следующей части. Благодарю за просмотр и желаю вам хорошего настроения. Всем мир!